Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa lagi bersama saya uh, Kali ini saya kedatangan Laptop lagi guys Laptop Lenovo Laptop Lenovo ya Tipe nya IDPET 110 14 IBR Jadi Kasusnya kita akan lihat sendiri ya Saya akan coba tes Jadi kita coba hidupkan Ini tidak bisa hidup ya Kemudian saya coba pasang casnya. Di sini lampu cas atau charger nyala, tapi seperti berkedip guys. Bisa teman-teman perhatikan ya. Nah ini berkedip. Kemudian kita coba lagi tekan tombol power. Jadi tombol power untuk laptop Lenovo ini ada di keyboard, guys. Nah, ini tidak ada sama sekali tanda kehidupan. Hanya lampu LED, LED charger. Ini kalau dicabut mati. Pasang nyala tapi berkedip. Oke. Okay. Kita akan coba bongkar laptopnya, guys. Oke okay guys, jadi laptop sudah terbongkar ya. Ini saya ambil dulu penerangan sedikit. Ini kita akan coba kembali guys ya. Ini chargernya kita pasang. Sini lampu cas nyala. Nah, ada kedip-kedip sedikit guys. Jadi pada biasanya pada umumnya kalau untuk Lenovo saya itu eh, jika ada masalah saya akan lepas dulu keyboard guys ya karena biasanya keyboard bermasalah. Jadi di sini ya, ada keyboardnya ini flexible keyboard. Kita akan coba lepas dulu keyboard. Selanjutnya kita coba kembali guys kita cas. Kita lihat lampu charger nyala. Nah, di sini saya perhatikan LED charger tidak berkedip lagi, guys. Oke, sekarang kita coba hidupkan laptop. Jadi, cara menghidupkan laptop untuk Lenovo tanpa keyboard. Kita bisa lihat di sini jalurnya ya, ini. Ini dua jalur dari keyboard itu adalah power on. Nah di sini kita perhatikan di konektor akan ada menuju ke akan ada menuju ke dua pin yang tidak ter tidak terisolasi guys. Ini dia guys ya ada dua pin. Nah di sini juga ada tulisannya guys. JPWR berarti 
power ya jumper power apakah saya tidak tahu yang jelasnya ini power oke okay. jadi kita akan menghidupkan laptop ini tanpa keyboard guys jadi kita akan coba koneksikan pin ini ya ini led charger belum nyala guys ya kita akan angkat dulu layarnya karena di sini ada magnet biasa nah ini magnet biasa membuat laptop tidak bisa nyala jika tertutup oke kita akan coba hidupkan ya nah oke okay, lampu on nyala guys sekarang kita perhatikan layar nah di sini akhirnya laptop juga eh, layar juga sudah tampil berarti fix guys ya ini keyboard yang membuat laptop ini tidak menyala bisa jadi keyboardnya sudah short korslet ya atau tombol power on tidak berfungsi nanti kita akan coba periksa kembali keyboardnya kita akan perbaiki bila mana masih bisa diupayakan digunakan kalaupun harus tanpa tombol power yang pas yang yang pastinya bisa dipakai mengetik oke okay. jadi laptop berhasil nyala guys ya sekarang kita matikan kembali uh, kita coba periksa keyboard guys atau saya akan coba pasang kembali keyboard ya saya pasang keyboard jadi keyboard itu sangat sensitif guys ya jika ada masalah hati-hati bisa menyebabkan mainboard mati total oke kita coba kembali menggunakan keyboard Di sini lampu charger sudah nyala oke saya akan tekan tombol power ya ini saya tekan tombol power di sini tidak bisa nyala guys kita coba pakai pinset ya seperti tadi tidak bisa juga nyala e, kemudian ini led indikator berkedip-kedip juga guys lampu cas ya menandakan e, ada masalah jadi jika keyboard ini terpasang itu bermasalah guys kita coba cabut ya ini kita perhatikan lampu cas nah sudah tidak berkedip ya guys berarti keyboard memang fix sudah rusak guys kita akan coba periksa keyboardnya jadi untuk mouse biasanya untuk mouse laptop jika tidak berfungsi guys ya e, mouse touch nya ya jika tidak berfungsi ini seperti ininya bukan tombol ya 
karena kalau tombol kanan kiri itu di mainboard ya nah ini untuk touchnya itu teman-teman bisa perhatikan fleksibelnya jadi ini fleksibelnya tadi sangat kotor saya sudah bersihkan ini guys ya saya sudah bersihkan silahkan dibersihkan fleksibelnya Oke, okay, jadi ternyata kalau kita perhatikan guys ya, ini keyboardnya sudah diganti. Sudah diganti ya. Ini keyboard sudah diganti. Nah, sudah ada segel seperti ini. Biasanya juga keyboard jika ada yang bermasalah kadang itu mempengaruhi dari sini guys ya. Nah, untuk saya biasa pengalaman saya jika masalahnya ada di fleksibel konektor sini saya biasanya itu hanya menggunting ya di ujungnya menggunting agar bisa agak masuk sedikit lagi jadi pin yang terjepit itu berubah posisi jadi ini kita akan kita akan periksa Jadi di sini saya lihat guys untuk jalur power on ini yang dua ini itu short short ya mungkin bisa jadi yang menyebabkan laptop ini tidak bisa nyala ini short ya ini short Oke jadi begini guys ya saya akan coba tanpa tombol power ya Jadi caranya guys di sini kita akan isolasi dulu jalur on off Jalur power on ini yang di, yang dua di ujung guys Oke, okay. kita isolasi seperti ini. Betul. 
pedo? Oke okay, guys, seperti ini ya Kita pasang Oke, okay, kita akan coba ya Saya sudah bungkus keyboardnya Sekarang kita akan coba Hidupkan dengan pinset Kita mau uji Apakah keyboard ini masih layak dipakai untuk mengetik Nah Laptop nyala guys ya Oh sorry guys uh, Saya lupa pasang harddisk Jadi begini ya kita akan coba pasang saja dulu Biar mudah mengetik di sini tadi tombol volume naik guys ya eh tombol volume apakah itu turun dia terpencet sendiri guys seperti nah ini saya tidak pencet ya berarti di sini di F2 ini ada masalah dia mencet sendiri guys sekarang kita coba mengetik di notepad ya nah ini dia mencet lagi berarti ini bermasalah oke kita akan coba mengetik kita tes keyboardnya ya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomor 6 tidak bisa 7, 8, 9, 0 Q, W, E, R T, Y U, I O, P A, S S tidak bisa D, F J tidak bisa O, J bisa guys S juga bisa Tadi yang tidak bisa Nah ini mencet 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 sendiri arah kanan Tadi nomor 1 2 3 4 5 nomor 6 Nomor 6 tidak bisa guys Jadi memang keyboardnya Harus diganti ya Ini sudah tidak layak dipakai Nomor 6 Oke, okay. tapi untuk hidupnya atau nyalanya laptop sudah bisa ya. Ini kita bisa rakit tombol on off nya keluar, bisa kita rakit. Kita rakit eh, tombol power keluar, kemudian kita pakai keyboard eksternal itu juga bisa, tapi menurut saya bagusnya belikan saja keyboard guys ya jika punya masalah seperti ini itu lebih aman dan lebih memudahkan kita dan keyboard eh, laptop bisa normal kembali oke okay, mungkin video kali ini cukup sampai di sini semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh